欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思二的 C P 为什么不好磕了？长相思二收视虽高，但 C P 热度骤降，因 C P 魅力减弱，剧情硬伤显露及演员提纯提前完成，观众审美变化，期待更多样化角色和剧情。该剧仍有改进空间。需创新以满足观众需求，《长相思二》CP 热度骤降，爆款剧为何失去魔力？还记得去年夏天《长相思》如何席卷了整个娱乐圈吗？朋友圈里、社交平台上，到处都是关于小妖该选择哪位男主的热烈讨论。时隔一年，《长相思二》虽然依旧是收视冠军，却似乎失去了那份让观众为之疯狂的魔力。这究竟是怎么回事呢？让我们一起来揭开这个谜团吧。爆款剧的光环褪色。2 0 2 3年7月，《长相思》第一季横空出世，一举成为暑期档的现象级爆款。腾讯视频站内热度破两万七千万，上线第四天更是突破三万万大关，成为当之无愧的爆款之王。时隔一年，《长相思二》虽然依旧保持着强劲的播放成绩，但观众的热情却明显降温。曾几何时，小妖究竟会选择谁，成为了全民话题。是深情款款的涂山璟，是霸道总裁范儿的表哥枪玄，还是神秘莫测的香柳？每个角色都有自己的拥趸 ，CP 粉们更是掀起了一场又一场的神仙打架。可如今，这种全民猜 CP 的盛况不在，观众对其他剧情线的兴趣也大不如前。CP 魅力不在，观众热情骤降。细究其中原因，不难发现《长相思二》的 CP 魅力大打折扣。第一季的成功，很大程度上得益于其以游式的创作思路。小妖就像是一个以游主角，让观众可以通过它去体验不同的感情线。当小妖的情感归属在第二季有了明确指向时，这种悬念感和想象空间便荡然无存。以香柳为例，从第一季“我是你的血包”的暧昧感，到第二季沦为推进妖精感情的工具人，这种巨大的反差让不少 CP 粉大呼人设崩塌。同样，表哥枪玄的性格转变也缺乏足够的剧情铺垫，让观众感到莫名其妙。更让人遗憾的是，作为小妖官配的涂山璟，虽然没有出现人设崩塌的问题，但其温柔男的形象却缺乏讨论度与延展性。智计无双等设定在剧中也未能充分体现，导致妖精 CP 线给人一种平淡无奇的感觉，剧情硬伤显露无疑。当 CP 线失去吸引力后，《长相思二》原本被掩盖的剧情硬伤也暴露无疑。作为一个王姬，小妖的角色塑造显得过于单薄，只顾着纠结自己最后会嫁给谁，完全浪费了庞大的故事背景。想看女主事业线的观众直接被劝退，而权谋线的设计更是经不起推敲，胜负显得儿戏。不仅如此，《长相思二》对新观众也极不友好。由于两季之间间隔一年，第二季开头直接承接上文。抛出一连串关于朝堂斗争的分析，让新观众一头雾水。虽然官方制作了精华浓缩版，但以突出三对 CP 为主的剧情梳理，反而让新观众更加迷惑。演员提纯过程提前完成，除了内容本身的问题，《长相思二》遇冷还与演员提纯过程提前完成有关。在第一季播出时，几位男主很配合观众需求。时不时下场自 C U E 或隔空撒糖，一年的空白期让几位男演员已经有了固定的粉丝群体，粉丝们不再愿意为其他演员贡献热度。这种变化在第二季看片会上表现的尤为明显。杨紫缺席用力牌代替，而男主也们专注独美，谁也不愿意和力牌之间有太多互动，以免引起粉丝不满。原本不反感男主咖位提升的杨子粉丝们，也因为提纯过程提前完成而心态发生变化
，不愿意再为他人做嫁衣。市场环境变化，观众要求提高。值得一提的是， 2 0 2 4年的剧集市场与去年同期相比，已经发生了巨大变化。以《墨与云间》为代表的古偶剧，在人物关系和节奏感上更进一步，大大提高了观众的期待值。长相思的创作风格受古早国产偶像剧影响颇深，已经难以完全满足当下观众的多样化需求。现在的女性观众更希望看到像《墨与云间》中薛芳菲那样的大女主角色，即便不是真的在搞事业。至少也要喊出几句振奋人心的金句，而《长相思》在这方面的表现明显不足，连这种嘴炮都是缺位的。未来可期，改进方向何在？尽管《长相思二》遇到了不少问题，但作为一部备受关注的大 IP 改编剧，它仍有很大的改进空间。或许可以借鉴《玫瑰的故事》的做法，在每一段感情经历中引入新的人物关系。给足观众新鲜感，又或者干脆像以油靠拢，空降新男主搅浑这一池春水，延长猜 CP 的过程，重新激发观众的讨论热情。同时，剧组也应该加强对女主角色的塑造，增加事业线的内容，满足观众对于大女主的期待，改善剧情结构，使新观众更容易入门，也是提升口碑的关键。《长相思二》的遇冷反映了观众审美和需求的变化，也为国产古装剧的创作提供了宝贵的经验教训。未来的创作者们需要在保持传统魅力的同时，不断创新，才能在竞争激烈的市场中脱颖而出。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。